నమ్మకం మూఢ నమ్మకం అన్నారు అసలు నమ్మకం ఏంటి మూఢ నమ్మకం ఏంటి మూఢ నమ్మకాలు అంటే ఏంటి అసలు జనరల్గా మనం ఇప్పుడు కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ వచ్చేసింది మనం ట్యాప్ చేస్తే ఇంటికి ఫుడ్ వస్తుంది క్యాబ్ వస్తుంది అన్నీ వస్తున్నాయి మొబైల్లో ట్యాప్ చేస్తే చాలు ఏం కావాలన్నా మన చేతులు ఇంకా విషయం ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రపంచం అంతా మన చేతిలో ఉంటుంది న్యూస్ కానీ ఏమైనా సరే ఎక్కడో చైనాలో కరోనా వైరస్ వస్తే కరోనా వైరస్ గురించి ఉన్న బాధితుల సంఖ్య ఎంత అని డైలీ అప్డేట్స్ కూడా మన చేతికి వస్తున్నాయి అలాగే డైరెక్ట్ మొన్న చంద్రయాన్ జరిగినప్పుడు కూడా చంద్రయాన్లో రోవర్ ఎంతవరకు వెళ్ళింది తర్వాత ల్యాండర్ దిగిందా లేదా ఇవన్నీ మనం చూడగలుగుతున్నాం లైవ్లో లైవ్లో చూడగలుగుతున్నాం సో ఇందులో ఏది నమ్మకం ఏది మూడ నమ్మకం అసలు మూడ నమ్మకం అంటే ఏంటి అసలు మూడ నమ్మకాలు ఈ కాలంలో ఉన్నాయా అంటే మొట్టమొదట మనం చిన్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఏంటంటే తల్లి దగ్గరే ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి తల్లి ఏది చెప్తే అది నమ్ముతాం తప్పదు ఎందుకంటే మనకి ఆధారం మొట్టమొదట చిన్నపిల్లలకి తల్లి చెప్పిన ప్రతిదీ నమ్ముతాం అంతే అంటే తల్లి చెప్పినవి నిజమా కాదా అనేది ఎదుగుతున్న కొద్దీ మనకు అర్థమవుతాం అంటే ఎందుకని మనకి ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా తప్పుదారి పెట్టిస్తే మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మనకి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మన సైన్స్ పుస్తకాల్లో చాలా మంచి విషయాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే సోషల్ స్టడీస్లో నేర్చుకుంటున్నాం కానీ తెలుగు పాఠాలు లేదా ఇంగ్లీష్ పాఠాలు వీటిలోకి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు మనకి ఇంకా ఉన్నాయి అందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ సైన్స్కి ఈ ఈ పాఠానికి సంబంధం లేకుండా నడుస్తున్నాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు నేను మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ దేవుడి దగ్గర పంచదార పెట్టినప్పుడు అమ్మ పంచదార పెట్టేందుకు ఆ ఫోటో దగ్గర అని అన్నప్పుడు దేవుడు తింటాడు అంది అవునా అనుకుని నమ్మాను ఎప్పుడు తింటాడు అని ప్రశ్న వచ్చింది నాకు రాత్రి తింటాడు అని చెప్పింది సరే రాత్రి చాలాసేపు నాకు మెలుకున్నంతసేపు దుప్పటి ఎత్తి చూస్తా ఉన్నాను ఎప్పుడు వస్తాడా దేవుడు ఎలా తింటాడో చూద్దాము ఆ ఫోటోలోనే ఉన్నట్టు ఉంటాడా ఇంకెలా వేరేగా ఉంటాడా అని ఒక డౌట్తో చూస్తూ ఉన్నా కానీ నిద్ర వచ్చేసింది మళ్ళీ తెల్లారి లేచి చూసేటప్పటికి ఆ పంచదార అక్కడే ఉంది అమ్మను మళ్ళీ అడిగా దేవుడు రాలేదా అని ఆ పంచదార అక్కడే ఉంది ఉండిపోయింది కదా దేవుడు రాలేదా అంటే నోరు మీ అంది అంటే నోరు మీ అని ఎందుకంది ఓహో అడగకూడదేమో అనే ఒక రకమైన అనుమానం వచ్చేసింది అడగకూడదేమో అనే ముద్ర పెడితే అడగకూ అడగటం మానేయటం మొదలవుతుంది కానీ స్కూల్కి వెళ్ళాను స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్లో తెలుగు మాస్టరు తపస్సు చేసుకుంటున్న ఋషుల మీద కోపం వచ్చి ఎవరు ఆ ఋషులందరూ భూమి మీద తపస్సు చేసుకుంటున్నారు భూమి మీద తపస్సు చేసుకుంటున్న ఋషులను చూసి కోపం వచ్చి ఎరణ్యక ఎరణ్యకశ్యపుడు అనే రాక్షసుడు భూమిని చాపలా చుట్టి శంఖలో పెట్టుకుని అన్నాడు ఆయన భూమిని చాపలా చుట్టడానికి కుదరదు కదా భూమి చాపలా లేదు కదా ఇది ఒకప్పుడు భావన ఇప్పుడు సోషల్ మాస్టర్ చెప్పారు క్లియర్గా ఒకప్పుడు చాపలా ఉండేదని ఊహలు ఉండేవి కానీ భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెప్పి సోషల్ స్టడీస్లో చెప్పారు ఇంకా అప్పుడు తెలుగు మాస్టర్ని ఆపి సార్ మాకు సోషల్ మాస్టర్ భూమి గుండ్రంగా ఉందన్నారు చాపలా లేదు చాపలా చుట్టడానికి కుదరదు అని అంటే ఆయన నోరుమి అన్నాడు అక్కడ అన్న తర్వాత ఆయన పాఠం కొనసాగించాడు భూమిని చాపలా చుట్టి జంకలో పెట్టుకున్న సప్త సముద్రాలని దాటాడు అన్నాడు సప్త సముద్రాలని దాటడం ఏంటి సప్త సముద్రాలు ఉన్నది భూమి మీద కదా అది ఆల్రెడీ చంకలో ఉంది కదా మళ్ళీ ఎక్కడ దాటుతాడు అని మళ్ళీ డౌట్ వచ్చి అడిగితే ఆయనకి ఆ సమాధానం తెలియక నన్ను బెత్తంతో కొట్టడం జరిగింది ఇటువంటివి ఏంటంటే కాంట్రడిక్షన్స్ మనకి ఎడ్యుకేషన్లో ఉండకూడదు అది భావ భావం కోసం పద్యాలు రాసిన పిల్లవాడిని కన్ఫ్యూజ్ చేసేలాగా ఉండకూడదు అందుకని ఏంటంటే అది తెలుగు లిటరేచర్ అయినా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అయినా సైంటిఫిక్గా మారాల్సిందే సైంటిఫిక్గా మారకపోతే కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు పిల్లల్లో అంటే ఒక తెలుగు మాస్టర్ చెప్పిన దాన్ని భావంగా ఎందుకు తీసుకుంటాడు అది నిజమే అని అనుకుంటాడు నువ్వు బంగారు గొడ్డలు వచ్చింది లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు నిజంగా అలా వస్తాయా రావా అనేది కూడా ఉండాలి అవి రావు అని ఇప్పుడు సిగరెట్ తాగితే ప్ర హానికరం అని చెప్పి మద్యం తాగితే హానికరం అని ఏ విధంగా స్లోగన్స్ మనం ఇస్తున్నామో పిల్లవాడి మైండ్లో కూడా నువ్వు తప్పుడు సంకేతం ఆలిస్తున్నావు పద్యాలు కానీ ఏమన్నా మనం చెప్పాలో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక అంతకంటే లేవు మనకి ఇవే చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ కింద క్యాప్షన్ ఉండాలి ఇటువ ఇవి ఇవి కేవలం మూఢ నమ్మకాలు దీనిని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఇటువంటి పద్యంలో ఉన్న భావన నిజ నిజం కాదు అని కింద రాయాలి లేకపోతే పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఆ కన్ఫ్యూజన్లో మనం ఉంచకూడదు 
అంటే వీళ్ళలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది పెంచాలి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు సరైన ఎదుగుదల వీళ్ళ బ్రెయిన్స్లో అంటే వీళ్ళ మెదడులో సరైన ఆలోచన కలిగించాలంటే తెలుగు పాఠానికి సైన్స్ పాఠానికి పొంతన ఉండాలి అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి జరిగినప్పుడు అది అదే ఇది ఇదే అన్నవాడు తయారవుతాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది నిత్య జీవితంలో అనేక రకాల సమస్యలకు గురవుతుంటాడు ఇతన్ని మోసం చేసినా నమ్ముతుంటాడు ఎవడైనా వచ్చి ఒక కడియం తీసుకొచ్చి దీని నీళ్ళలో నానబెట్టి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే నీకు చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు అన్నీ పోతా ఉంటాయంటే ఎలా పోతాయి అనే ప్రశ్న లేకుండా కొనుక్కుంటున్నారు ఆ కడియం ఖరీదు ఇరవై ఐదు వేలు అంటే కొనుక్కుంటున్నారు అంటే ఈ విధంగా చదువుకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా మోసపోతున్నారంటే ఏ చదువు మనం ఇచ్చినట్టు ప్రశ్నించుకోవటం ఎందుకు రాలేదు నిజంగా దాని మూలంగా అట్లా జరుగుతుందా అలాగే రైస్ పుల్లింగ్ తోటి కోట్లాది రూపాయలు మోసం చేసి డాక్టర్లు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఇటువంటి మోసాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు మీకు డాక్టర్గా నువ్వు చాలా కాలం ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడివి మొత్తం కుటుంబం కుటుంబం కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు దారితీసింది నీకు ఎందుకు అర్థం కాలేదు రైస్ పుల్లింగ్ అనే దాంట్లో అది మోసం అనేది నీకు ఎందుకు ప్రశ్నలు కలగలేదు అంటే ఎందుకు అన్ని కోట్ల రూపాయలు నీకు ఎలా వచ్చేస్తాయి అది ఇరిడియము నీ దగ్గర పెట్టుకుంటే అందుకని ఏంటంటే పిల్లలకి పునాది చదువు దగ్గరే చాలా విషయాలు రావాలి అది వచ్చిన తర్వాత ఏ తల్లి ఆ పిల్లలు ఎదిగిన తర్వాత నా తల్లి చెప్పినట్టుగా దేవుడు వచ్చి రాత్రి పంచదార తింటాడు ఇవన్నీ దేవుడే మనకి అన్ని సృష్టించాడని చెప్పిన దేవుడికి మనం పంచదారను పాయసం పెట్టడం అనేది హాస్యాస్పదమైన విషయం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇటువంటి క్రతువులు ఇటువంటి వాటికి మనం మాయలు లేవు మంత్రాలు లేవు అని చెప్పడంలో ఒక భావన అంటే నమ్మకం మూఢ నమ్మకం నమ్మకం అనేది కొంత దూరం ఉంటుంది నా తల్లిని కొంత దూరం నమ్ముతా నాకు విషయం అర్థమైనప్పుడు ఆవిడ చిన్నప్పుడు చెవిలో ఆయిల్ పోసేది చెవి బాగుండాలి ఏంటి అని పెద్ద అయిన తర్వాత ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెవిలో నూనె పోయొద్దు అది దాని మూలంగా ప్రమాదం ఉంది బూజు పెట్టే అవకాశం ఉంది చెవికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పాడు అప్పుడు అమ్మ చెప్పింది ఏమవుతుంది మూఢ నమ్మకం అవుతుంది చిన్నప్పుడు నాకు నమ్మకం అమ్మ ఎందుకంటే నాకు అమ్మే ఉంది కూడా ఆ నమ్మకం ఎప్పుడు విషయం తెలిసిన తర్వాత అది చేయకూడదు అని తెలిసిన తర్వాత మూఢ నమ్మకం మరే తుమ్మితే బయటికి వెళ్ళొద్దు అంది తుమ్మితే బయటికి వెళ్ళొద్దు అంటే ఎందుకు వెళ్ళొద్దు అని అడిగితే ఏదో సమాధానం చెప్పారు ఏం సమాధానం చెప్తారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అది ఒక సంకేతం అది నీకు చెడు జరుగుతుందని ఒక సంకేతం అని చెప్పారు తర్వాత కొంతకాలానికి డాక్టర్ చెప్పాడు తుమ్మి ఎందుకు వస్తుంది అంటే అది నీకు మంచిది అది నీకు అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్ని అది బయటికి పుష్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి నీకు ఆ తుమ్ము రావడం అనేది మంచిది మంచి సంకేతం బాడీకి అంటే బాడీలో ఇమడని దాన్ని తోసేస్తుంది తోసేసింది నీకు మంచిది అయితే అది చెడు ఎందుకు అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఒక నమ్మకాన్ని తర్వాత అది మూఢ నమ్మకం అని తేలి తేలిన తర్వాత అమ్మకి మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఇటువంటి విషయాలు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం అనేది గౌరవించటమే కానీ విషయ జ్ఞానంలో మనం విచక్షణని అప్లై చేసినప్పుడు సైన్స్ తెలుసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాటిని వీటికి అన్వయించుకుంటూ ఇది తప్ప ఇది కాదా అనే విషయాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు అది నమ్మకమా మూఢ నమ్మకమా సైన్సా మూఢ నమ్మకమా అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది నమ్మకం అనేది చాలా విషయాల్లో ఉంటుంది భూమి గుండ్రంగా ఉందంటే చూడలేదు కానీ చాలా ఫొటోస్ వచ్చినాయి కాబట్టి నమ్మకం సైన్స్ అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కొంతమంది పరిశీలించి మనకి చెప్తే ఆ బుక్స్ చదువుకుంటాం ప్రతిదాన్ని మనం చూడం ఎలక్ట్రాన్ అనే దాని గురించి చదివినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ని చూడటం అంటే మళ్ళీ ఆ పరిశోధనలు చేసే వాళ్ళకి అది ఈ విధంగా వస్తుంది అట్లా ప్రతిదానికి ఏంటంటే కొంత నమ్మకం ఉంటుంది తర్వాత దాని పరిశీలనలో విషయాలు అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేసే కొత్త సైంటిస్ట్ కూడా వస్తారు అక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే అది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్లోకి వస్తుంది పూర్తిగా కొన్ని విషయాలు పరిశోధించిన తర్వాత కూడా కొత్త విషయం వచ్చినప్పుడు దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ కూడా రావచ్చు మనకి మనకు చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో బట్టలు అంటుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళని కంబలి కప్పి రోల్ చేసి పెట్టండి అన్నారు ఇప్పుడు ఏంటి దానికంటే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే అప్పుడు నీళ్లు పోయొద్దు అన్నారు అప్పుడు మీదగా మంటలు అంటుకుంటున్నప్పుడు మీదకి నీళ్లు పోయొద్దని ఇప్పుడు ఏంటి మీద నీళ్లు పోసేయండి అంటున్నారు కాంట్రడిక్టరీగానే కనిపిస్తుంది కానీ అది సైన్స్లో ఒక డెవలప్మెంట్ ఎందుకు డెవలప్మెంట్ అంటే 
శరీరం మీద ఆ దుప్పటితో చుట్టి మంటలు ఆర్పచ్చు కానీ కానీ ఆ వేడి చర్మం లోపలికి డీప్గా వెళ్ళిపోతే ఇంకా చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది అనేది గుర్తించారు కాబట్టి ఆ మంటలు వేడి లోపలికి వెళ్ళిపోతే చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది కాబట్టి వెంటనే ఆరిపోయేలాగా చల్లటి నీళ్ళ మీద పోసేస్తే ఆ వేడి పైన స్కిన్ మాత్రమే డ్యామేజ్ అవుతుంది లోపల భాగాలన్నీ కూడా చాలా సేఫ్గా ఉంటాయి సురక్షితంగా ఉండటం అవసరం కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ మంటల విషయంలో ఇవే మనకి ఏంటంటే చాలామంది ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సైన్సే దానికి 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 దాని మీద దానికే నమ్మకం లేదని చెప్తూ ఉంటారు అందుకని సైన్స్లో వచ్చే పరిణామాలు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉందో అది డెవలప్మెంట్గానే చూడాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ అది అంతేగాని నమ్మకం మూఢనమ్మకం అనే దాంట్లో పిల్లి ఎదురైతే అభిషేకం విధ విధవరాలు అంటే భర్త పోయిన ఒక ఆమె ఎదురైతే అభిషేకం అలాగే బల్లి మీద పడితే ఇటువంటిది అటువంటి దా అటువంటి వాటితో మొదలుకొని అనేక రకాల మూఢనమ్మకాలు ఇంకా కొత్తవి కూడా వస్తూ ఉన్నాయి వైద్యంలో కూడా ఆరోగ్య విషయంలో కూడా చాలా మూఢనమ్మకాలు వస్తూ ఉంటాయి రకరకాల వైద్య విధానాలు మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి ఆయిల్ పుల్లింగ్ అన్నారు ఇంకొకడు ఇంకోటి అన్నాడు ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి అది నిజమా కాదా అనేది చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆరోగ్య ఆరోగ్యం విషయంలో కానీ వైద్యం విషయంలో కానీ పరిశోధన చేస్తున్న వాళ్ళు బయట పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని మూఢనమ్మకం కింద మనం చెప్తాం అందుకని ఏంటంటే నమ్మకం మూఢనమ్మకం విషయంలో నమ్మకం ముందు ఉంటుంది అది శాస్త్రీయంగా అది తప్ప రైట్ అది రైట అనేది ఈ రెండు విషయాలు తేలినప్పుడు నమ్మకం మూఢనమ్మకంగా మారుతుంది అప్పుడు దాన్ని మనం ఏంటంటే ఇది నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఎదురైతే మీరు బయటకు వెళ్తారా అంటే ఇప్పుడు అలాంటివన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి అలాగే విధవరాలు మీ తల్లి గారే విధవరాలు ఆవిడ ఎదురైతే మీరు మొహం పొద్దున్నే మొహం చూస్తే ఏదో చెడు జరుగుతుందని మీకు ఫీలింగ్ ఉందా అంటే అబ్బాయి అసలు అట్లాంటివి లేదండి ఈ రోజుల్లో అలాంటివి అంటే కొంత మార్పు జరిగింది ఇంకా మార్పు చాలా జరగాలి వస్తున్న మూఢనమ్మకాలు అనేకం వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని పరిశీలన చేసుకునే దానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా మనం ఇచ్చేది ఏంటంటే ప్రశ్నించే చైతన్యం శాస్త్రీయ దృక్పథం వాటిని ఉపయోగించుకుంటే వాటిని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు దానిని వెంటనే నమ్మేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏ సంఘటన జరిగినా కనీసం ఆ సంఘటనకు సంబంధించి ఒక ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు వేసుకోవటం అనే అలవాటు రావాలి పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఆ ప్రశ్నలు వేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో డెప్త్ అర్థం అవుతుంది అసలు ప్రశ్నే వేసుకోకుండా ఉన్నదున్నట్టుగా యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఈ రోజున న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ ఏది చెప్తే అది నమ్మేస్తే ఎట్లా నువ్వు జడ్జ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి అన్నీ చూడాలి అన్నిటినీ ఇది కరెక్టా కాదా అని విశ్లేషణ చేసుకునే ఒక పద్ధతి నీకు అలవాటు కావాలి అది శాస్త్రీయ పద్ధతి అంటాం మనం ఏ నమ్మకాన్నైనా అనాలిసిస్ చేసి అది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ కరెక్ట్ కాదు అంటే అది మూఢనమ్మకం అవుతుంది అని చెప్పారు అండ్ అది ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే దాన్ని సైన్స్ ప్రాక్టీస్లోకి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పారు